ప్రతి వారం బిజినెస్ న్యూస్ తో పాటు స్టాక్ మార్కెట్లపై విశ్లేషణ అందించే టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ వీకెండ్ కు స్వాగతం డిజిటల్ క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ లో అగ్రగామి సంస్థగా ఎదుగుతున్న క్వాలిజీల్ తన వ్యాపార కార్యకలాపాలను మరింతగా విస్తరిస్తోంది క్వాలిజీల్ కు ఇప్పటికే అత్యాధునిక సదుపాయాలతో ఇరవై వేల చెదరపు అడుగుల కార్యాలయం ఉండగా తాజాగా మరో కార్యాలయాన్ని ఐలాబ్ లో ఏర్పాటు చేయనుంది ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో తమ రెండో కార్యాలయాన్ని క్వాలిజీల్ లాంఛనంగా ప్రారంభించనుంది అలాగే ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులను గుర్తించి వారికి గ్రేస్ హూపర్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ద్వారా అత్యుత్తమ శిక్షణను క్వాలిజీల్ అందించనుంది దీనికోసం టాప్ విద్యా సంస్థలతో ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు క్వాలిజీల్ అడ్వైజర్ అండ్ లీడ్ మధుమూర్తి వెల్లడించారు మాకు చాలా మంది అమెరికన్ కస్టమర్స్తో ఇప్పుడు మేము బిజినెస్ చేస్తున్నాము సో బిజినెస్ వృద్ధి చెందడంతో మేము ఇంకొక ఇరవై వేల స్క్వేర్ ఫీట్ ఇదే ఐ ల్యాబ్ సెంటర్లో మూడో ఫ్లోర్లో తీసుకున్నాము శనివారం మనం ఈ దీన్ని ఇనాగరేట్ చేస్తున్నాము మన చాలా ఎస్టీమ్డ్ కస్టమర్స్ వస్తున్నారు చాలామంది సీనియర్ ఇండస్ట్రీ పీపుల్ కూడా వచ్చి మాకు ఆశీర్వదిస్తున్నారు ఇరవై వేల స్క్వేర్ ఫీట్లో ఇంకొక రెండు వందల ఇరవై మంది సీటింగ్ కెపాసిటీ ఉంది అలాగే అదే రోజు మేము గ్రేస్ హాపర్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అని కొన్ని మన ఎస్టీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్తో టైప్ చేస్తూ మనం కాలేజీల్లో మన ఉమెన్ ఇంజనీర్స్ చదువు ఇంజనీరింగ్ చదువున గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ కోసం గ్రేస్ హాపర్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అని కాలేజీల్లోనే మనం ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ని కూడా పెడతాము పెట్టి కాలేజీల నుంచి వాళ్ళు థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళకి క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్లో మంచి శిక్షణ ఇచ్చి వాళ్ళని మళ్ళీ క్వాలిజీ సంస్థలోకి ఉద్యోగులుగా తీసుకోవడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాము ఆల్రెడీ మేము నాలుగు ఐదు మంచి ఆంధ్ర తెలంగాణ యూనివర్సిటీస్తో ఒప్పందాలు పెట్టుకున్నాము ఆ ఇనాగరేషన్ కూడా ఆ రోజు జరుగుతుంది కాలేజీల్ ఈజ్ టు బిల్డ్ ఎ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ ఐటీ సర్వీసెస్ కంపెనీ అండ్ వీ డిడ్ మేక్ ట్రమెండస్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ద లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ అండ్ అవర్ గోల్ ఈజ్ టు బిల్డ్ ఎ ఫాస్టెస్ట్ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్ కంపెనీ సో హైదరాబాద్ ఈజ్ అవర్ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ అండ్ వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ హెడ్ కౌంట్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు Uh, 500 people and uh, we intend to double that head count uh, uh, every year uh, going forward so in that sense uh, uh, you know it becomes very important for us uh, uh, to uh, to continuously attract new talent and uh, as part of our strategy we intend to add uh basically tap uh, a lot of uh, fresh talent uh, that is coming out from these uh, engineering colleges so we are designing various strategies to tap uh, bright and uh, uh, fresh young talent qualizil uh, had been doing this uh, for a while and uh, we we currently have an office space and uh, we uh, we are actually expanding our uh, office we are adding another uh, 20000 square feet space and uh, that can uh, about 200 plus people and, uh, and also that uh, we would be starting uh, we are launching a new coe center of excellence uh, called uh, grace hopper center of excellence uh, which is uh, dedicated uh, for the young talent that is uh, coming out from the engineering colleges karnul lo sanitary wear samstha jaguar kotta showroom nu surya international md dr penjala haranath babu prarambhincharu మంచి నాణ్యత ప్రమాణాలతో జాక్వార్ ఉత్పత్తులు వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటున్నాయని ఆయన అన్నారు ఈ షోరూమ్ ఓపెనింగ్ కార్యక్రమంలో పెంజాల హరనాథ్ బాబుతో పాటు జాక్వార్ ఏపీ తెలంగాణ బ్రాంచ్ హెచ్ అభిజిత్ సింగ్ కూడా పాల్గొన్నారు దేశీయ సంస్థ అయిన జాక్వార్ ప్రస్తుతం అరవై ఆరు దేశాల్లో తమ ఉత్పత్తులను అమ్ముతుందని ఇది ఒక గర్వకారణమని హరనాథ్ బాబు వెల్లడించారు కర్నూల్లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కొత్త జాక్వార్ షోరూమ్ వినియోగదారుల మనసు గెలుచుకుంటుందని ఆయన ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు కర్నూలు పట్టణంలో శిల్పా ఎంటర్ప్రైజెస్ వారి కొత్త షోరూమ్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది కర్నూలు పట్టణంలో ఇప్పుడు పెరుగుతున్న కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీకి గాను ఇంకొక పెద్ద డిస్ప్లే అండ్ ఫుల్ డిస్ప్లే అంటే ప్రొడక్ట్స్లో ఉన్న అన్ని వర్టికల్స్ని డిస్ప్లే చేయడానికి ఇక్కడ ఒక విశాలమైన ప్రదేశంలో వారి షోరూమ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది జాగ్వార్ సంస్థ కానీ మా సూర్య ఇంటర్నేషనల్ తరఫున కాస్మో డ్యూరబుల్స్ తరఫున ఇంకా ఏం కోఆపరేషన్ చేసి వీరికి ఒక మంచి ఫెసిలిటీ ఒక మంచి ప్రొడక్ట్ డిస్ప్లే కలగాలి కలిగించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజున ఈ షోరూమ్ ప్రారంభోత్సవం జరిగింది ఆ జాగ్వార్ సంస్థ గురించి చెప్పాలంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీలో స్టార్ట్ అయిన ఈ జాగ్వార్ సంస్థ సుమారుగా అరవై ఆరు దేశాలకి ఇట్స్ ఎ మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రొడక్ట్ అండి ఇది అరవై ఆరు దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ రోజున 
పదివేల కోట్ల టర్న్ ఓవర్కి దగ్గరలో ఉన్న సంస్థ ఇండియాలో శానిటరీ వేర్ రంగంలో ఇది ఒకటే కంపెనీ చాలామంది శానిటరీ వేరు తర్వాత సిపి ఫిట్టింగ్స్ అని అనుకుంటారు అలా కాకుండా చాలా వర్టికల్స్ ఉన్నాయండి దీంట్లో షవర్ ఇంక్లూజర్స్ ఉన్నాయి షవర్ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి వర్ల్ పూల్ ఉంది స్పా ఉంది హీట్ వాటర్ సొల్యూషన్ అని చెప్పి దాంట్లో గీజర్స్ ఉన్నాయి తర్వాత మీకు ఎలక్ట్రికల్లో ఉన్నాం మేము లైటింగ్లో ఉన్నాం స్విచ్చెస్ కూడా వచ్చినాయి ఇప్పుడు కొత్తగా అంటే ఒక ఇంటికి కావాల్సిన ప్రతి వస్తువు టైల్స్ తప్ప మిగతా వస్తువులన్నీ కూడా జాగ్వార్ సంస్థ తయారు చేస్తుంది దానికి మేము శిల్పా ఎంటర్ప్రైజ్ అధికృత డీలర్గా ఇక్కడ ఉన్నారు వారు చేసిన కొత్త షోరూంలో ఈ నియర్ బై ప్లేసెస్ అందరూ కూడా వచ్చి వారికి సహాయ సహకారాలు అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను శ్రీలంకలో పర్యాటక రంగం కోవిడ్ తర్వాత తిరిగి పుంజుకుందని శ్రీలంక ఎయిర్లైన్స్ సీఈవో రిచర్డ్ తెలిపారు హైదరాబాద్ ఐటీసీ కాకతీయ హోటల్లో నిర్వహించిన శ్రీలంక టూరిజం ఫెయిర్ లో ఇండియా పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు అవసరమైన చర్యలను ఆయన వివరించారు భారత్ శ్రీలంక మధ్య సంబంధాలు మెరుగుపడడం రెండు దేశాల మధ్య ప్రత్యక్ష విమానాల లభ్యత పెరగడంతో ఇటీవలి కాలంలో శ్రీలంకకు టూరిస్టులు పెరిగారని రిచర్డ్ తెలిపారు Um, we fly to nine cities in India and India is uh, incredibly important um, to Sri Lankan uh, airlines. Um, obviously the world has been through a very strange uh, two or three years and in Sri Lanka we had our own problems last year as well. Um, but tourism is really, really important um, to Sri Lanka um, and India um, was always the biggest market for tourism um, coming to, to Sri Lanka. Um, and as we move back after the issues that we've had, tourism is now back to about 70% in Sri Lanka, um, and people are coming back again. Uh, and India has been a little bit slower, perhaps because um, some of the issues in Sri Lanka were covered more heavily here. Business weekend lo chinna viraman tis kundam. Business weekend ko tirigis swagatam. వినియోగదారులు వ్యాపారులు ఉద్యోగులకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు జూమ్ ప్లాట్ఫామ్ ముందుకొచ్చింది జూమ్ ఐక్యూ జూమ్ వైట్ బోర్డ్ జూమ్ షెడ్యూల్ జూమ్ కాంటాక్ట్ సెంటర్ జూమ్ మెయిల్ లాంటి సరికొత్త ఫీచర్లను అందుబాటులో ఉంచినట్లు జూమ్ ఇండియా జనరల్ మేనేజర్ సమీర్ రాజ తెలిపారు వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ గా జూమ్ ప్లాట్ఫామ్ ను తీర్చిదిద్దామన్నారు టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకొని జూమ్ ద్వారా లైవ్ కనెక్ట్ తో పాటు టీమ్ చాట్ ఫోన్ మీటింగ్ స్మార్ట్ రికార్డింగ్ వైట్ బోర్డు వంటి సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంచామన్నారు and it's been a busy day talking about uh, a whole lot of features and functionalities and uh, the new and amazing things that we are doing on our platform zoom one platform uh, to improvise your employee and customer experience um, now stay tuned uh, and we uh, and, and do visit our website there is a whole lot of uh, information around there and we would be happy to share more details if you if you join us behind you get to know a lot of things which we are doing we have introduced uh, artificial intelligence based uh, uh, platform uh, we are called iq for sales and the and the approach that we have used is federated uh, approach which allows you to bring in your own proprietary ai tools or also market standard um, ai tools into into this హైదరాబాద్ కు చెందిన ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థ సావత్ ఒక సరికొత్త ఆటోమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ను లాంచ్ చేసింది సంప్రదాయ పద్దతుల్లో చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కు భిన్నంగా ఒక స్పష్టమైన ఆటోమేషన్ రీసెర్చ్ పద్దతులతో ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ఉంటుందని కంపెనీ ఫౌండర్ సంకర్ష చంద అన్నారు ఈ వినూత్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ను ఆయన లాంఛనంగా విడుదల చేశారు మార్కెట్ లోని ట్రెండ్ ను ముందే గుర్తించి పెట్టుబడిదారులకు మరిన్ని లాభాలను చేకూర్చే విధంగా ఈ ఆటోమేషన్ టెక్నాలజీ ఫండ్ ఎండ్ టు ఎండ్ రీసెర్చ్ చేస్తుందని చందా తెలిపారు ఏ ఆధారంగా పనిచేసే ఈ ఫండ్ లో క్వాంట్ ఐరిస్ సినాప్స్ లు ఉన్నాయని సావత్ వర్గాలు వెల్లడించాయి So Savart is an investment uh, advisory and management company. So we are uh, uh, one of India's largest investment advisors and uh, we are here uh, for the launch of our Ad Astra fund. 
విచ్ ఇస్ ఆర్ ఫస్ట్ పిఎంఎస్ ఫండ్ బేసిక్లీ పిఎంఎస్ అంటే ఒక పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ అంటే మేము ఫస్ట్ ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ బిజినెస్ చేస్తుండేనో మేము అక్కడ ఓన్లీ అడ్వైజ్ ఆఫ్ స్టాక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ బాండ్స్ అండ్ గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాము బట్ నౌ వీ హ్యావ్ ఫోర్ ఇడ్ ఇన్ టు అసెట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఆ ఫండ్స్ని మేనేజ్ చేసే ఒక లైసెన్స్ కూడా మాకు మొన్ననే అప్రూవల్ వచ్చింది సో అదే ఆన్ దట్ సిచ్యువేషన్ వీ హ్యావ్ లాంచ్ ద యాడాస్ట్రా ఫండ్ సో యాడాస్ట్రా ఫండ్ ఈజ్ అ లాంగ్ టర్మ్ ఫోకస్డ్ అండ్ అగ్రెసివ్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ సో ఈ ఫండ్లో మేము ఎంటైర్లీ ఒక ఏఐ బేస్డ్ రిసర్చ్ని వాడుతున్నాము సో ఇది ఒక పెద్ద యూఎస్పి చెప్పాలి అంటే ఈ ఫండ్ది Uh, the entire research and advice process is automated. We have a proprietary technology apart from our technology. Apart from the advanced process automation and research technology. So, we have an investment opportunity to discover the investment opportunity. We have quantitative analysis, qualitative fundamental analysis, and moat, corporate governance, P&Ls, cash flows, balance sheets. We have done multiple aspects of our business career research. Finally, క్లయింట్ రిస్క్ ప్రొఫైలింగ్ చేసి పోర్ట్ఫోలియో ట్రాకింగ్ రీబ్యాలెన్సింగ్ ఎగ్జిట్ అండ్ ద ట్రేడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈ అన్ని ప్రాసెస్ ని ఆటోమేట్ చేసిన సిస్టమ్ పేరు ఈ అపార్ట్ వచ్చే వారం మార్కెట్ల పై వెల్త్ మిల్స్ సెక్యూరిటీ స్ట్రాటజిస్ట్ క్రాంతిపతిని విశ్లేషణ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇండియన్ మార్కెట్స్ ప్రస్తుతం ఒక కన్సల్టేషన్ దిశగా కొనసాగటం మనం చూస్తున్నాం మార్కెట్స్ ఒక టైట్ నేరో రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవడం కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది దానికి ప్రధాన కారణంగా చూస్తే కనుక మనకి డౌన్ సైడ్ లో మనకి మార్కెట్ కి చాలా మంచి సపోర్ట్ రావడం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అది ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి కానీ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి కానీ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి కంటిన్యూస్ గా మార్కెట్ కి సపోర్ట్ రావడం మనం చూస్తున్నాం అందువల్ల మార్కెట్స్ ఒక టైట్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవడం మనం చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం ఆర్బీఐ మినిట్స్ కానీ అంతేకాకుండా యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఏదైతే జెరోమ్ పవల్ జాక్సన్ హోల్ మీటింగ్ కి ముందు ఏ రకంగా యుఎస్ లో వడ్డీ రేట్లు ఉండబోతున్నాయి ఇన్ఫ్లేషన్ ఏ రకంగా కంట్రోల్ చేయబోతున్నారు ఈ అంశాలని మార్కెట్స్ తీసుకుని మార్కెట్స్ ప్రస్తుతం ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ గానే ఉండటం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఇన్ కేస్ యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్స్ నుంచి మనం కనుక ఎటువంటి కామెంట్స్ అయితే ఇంకా వడ్డీ రేట్లని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కి మించి వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం ఉన్నది అని ఎటువంటి కామెంట్స్ వచ్చినా కానీ మార్కెట్స్ మీద కొంచెం ప్రతికూలంగానే ప్రభావితం చూపించడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఓవరాల్ గా అయితే ఫెడరల్ రిజర్వ్ ప్రస్తుతం రెండు రేట్ కట్స్ కి మార్కెట్ ఆల్రెడీ సిద్ధమై ఉంది రేట్ హైక్స్ కి సిద్ధమై ఉంది ప్రస్తుతం అందువల్ల మార్కెట్ లో ప్రస్తుతం ఒక ఈ కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ అనేది కొంతకాలం కొనసాగడానికి అవకాశం ఉంది ఇండియాలో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కంట్రోల్ అవ్వాలి అరవై మినిట్స్ గా మనం చూసినట్లయితే బహుశా సెప్టెంబర్ తర్వాత ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏదైతే వరియింగ్ గా ఉందో కొంచెం మోడరేట్ అవ్వకట్టడానికి అవకాశాలు ఉంది సో ఇన్ఫ్లేషన్ కనుక కంట్రోల్ అయితే కనుక మనం ఎంత తొందరగా ఆర్బీఐ రేట్ కట్ దిశగా కొనసాగుతుందో అప్పుడు మార్కెట్ కి ఇంకా ఎక్కువ బూస్టర్ కింద ఉపయోగపడటానికి అవకాశం ఉంది ఓవరాల్ అయితే ప్రస్తుతం ఇండియన్ మార్కెట్స్ కి మంచి లిక్విడిటీ సపోర్ట్ అయితే దొరుకుతుంది ఏదైతే ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఫండ్స్ చైనాకు వెళ్ళవలసి ఉన్నాయో అవన్నీ ఎక్కువ ఇండియాకు వెళ్ళడంతో ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ అయితే ఇండియాలో పాజిటివ్ గానే ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇండియా కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్స్ కానీ అంతేకాకుండా క్రెడిట్ గ్రోత్ కానీ ఇవన్నీ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది చాలా పాజిటివ్ గా ఉంది అందువల్ల ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఒక సేఫర్ జోన్ లోనే ఉండడానికి అవకాశాలు క్లియర్ కట్ గా ఉన్నాయి సో అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ మార్కెట్ లో ఎటువంటి డిప్ వచ్చినా డెఫినెట్ గా ఇండియన్ మార్కెట్ లో ఒక స్టాగర్డ్ మేనర్ లో బై చేస్తూ ఉండాలి లార్జ్ క్యాప్స్ కానీ మిడ్ క్యాప్స్ కానీ ఈ వారం మనం మార్కెట్స్ కనుక కంప్లీట్ గా అనలైజ్ చేసినట్లయితే మార్కెట్ బ్రెత్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషియోస్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాం మనం చూస్తున్నాం ఏదైతే నిఫ్టీ లో కానీ సెన్సెక్స్ లో కానీ హెడ్ లైన్ ఇండస్ట్రీస్ లో కరెక్షన్ వచ్చినప్పటికీ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాం మనం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే చాలా ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బయింగ్ కానీ అంతేకాకుండా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ బయింగ్ కానీ ఈ మిడ్ అండ్ స్మా స్మాల్ క్యాప్ లో కావడం మనం చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా కొన్ని ఎఫ్ఐఎస్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో కూడా కంటిన్యూస్ బయింగ్ చేస్తూ ఉండటంతో మిడ్ క్యాప్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండటం మనం చూస్తున్నాం ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టర్స్ ఐటీ స్టాక్స్ లో ఏదైతే
త్రీ సక్సెస్ దృష్ట్యా చాలా వరకు స్టాక్స్ మనం డిఫెన్స్ కానీ ఏవియేషన్ కానీ ఏ ఏరో స్పేస్ లో ఉన్న స్టాక్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవటం మనం చూస్తున్నాం ఇన్వెస్టర్స్ కనుక ఇటువంటి స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్ గా ఈ స్టాక్స్ ని లాంగ్ టర్మ్ లో హోల్డ్ చేయొచ్చు కానీ మీడియం టర్మ్ లో అయితే ఈ స్టాక్స్ యొక్క వాల్యూషన్స్ బాగా స్ట్రెచ్డ్ గా కనపడుతున్నాయి అందువల్ల కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం కూడా మంచిది కింద మనం చూస్తున్నాం ఇన్వెస్టర్స్ కనుక క్యాపిటల్ కనుక ఈ టైంలో తీసుకుంటే కనుక మళ్ళీ ఏదైనా డిప్ వచ్చినట్లయితే మళ్ళీ తిరిగి ఎంటర్ ఎంటర్ అవడానికి మంచిది కింద మనం చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఫార్మా స్టాక్స్ లో కూడా చాలా స్టెబిలిటీ వస్తుంది ఫార్మా స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్టర్స్ ఒక స్టాగర్డ్ మేనర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మంచి టైం కింద మనం చూడొచ్చు ఓవరాల్ గా అయితే ఇండియన్ మార్కెట్స్ చాలా పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అంతేకాకుండా ఎనీ డిప్ ఇండియన్ మార్కెట్ లో డెఫినెట్ గా ఒక మంచి బయింగ్ ఆపర్చునిటీ కింద మనం చూడాలి వచ్చే వారం మార్కెట్స్ మనం మార్కెట్స్ కి మెయిన్ నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కనుక మార్కెట్ సస్టైన్ అయ్యి ఉన్నట్లయితే మార్కెట్స్ ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది ఓవరాల్ గా అయితే జియో పొలిటికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మార్కెట్ మీద ఎక్కువ ప్రభావితం చూపిస్తుంది ఇన్వెస్టర్స్ రియల్ స్టాక్స్ లో చాలా ర్యాలీ మనం చూస్తున్నాం రియల్ స్టాక్స్ లో టెక్స్ మ్యాకో లాని ఆర్వీఎన్ఎల్ గానీ ఈ స్టాక్స్ ని లాంగ్ టర్మ్ లోకి ఆర్వీఎన్ఎల్ స్టాక్ ని ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో బై చేసినట్లయితే రానున్న రోజుల్లో మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇది ఈ వారం టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ వీకెండ్ వచ్చే వారం మరిన్ని బిజినెస్ అప్డేట్స్ తో